നമസ്കാരം ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം വിജയം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ദൗത്യം പൂർണ്ണ വിജയം എന്നതിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായി നഷ്ടപ്പെട്ട ആശയവിനിമയ സംവിധാനം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം എത്രയും വേഗം വിജയത്തിലെത്താൻ ആശംസിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാജ്യം അവിടെയും ചിലരുണ്ട് കുരുപൊട്ടുന്ന കുറെ എണ്ണം മകൻ ചത്താലും കുഴപ്പമില്ല മരുമകളുടെ താലിയെട്ടി കണ്ടാൽ മതിയെന്ന് നാട്ടിൻപുറത്ത് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അതിനെ അനുവർത്ഥമാക്കുന്ന കുറെ എണ്ണം ഈ രാജ്യത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് തന്നെ ഖേദകരം അക്കൂട്ടരെ ഏറ്റവും ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന വിവരമാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് വിക്രം ലാൻഡർ പൂർണ്ണമായും തകർന്നിട്ടില്ല സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല എങ്കിലും വിക്രം ലാൻഡർ തകർന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ഥിരീകരിച്ചു വിക്രം ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അല്പം മാറി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഓർബിറ്ററിന്റെ ഓൺബോർഡ് ക്യാമറ അയച്ച ചിത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആസൂത്രിതമായ സൈറ്റിന് വളരെ അടുത്താണ് ഇത് ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാൻഡർ അവിടെ ഒരൊറ്റ കഷ്ണമായിട്ടാണ് ഉള്ളത് കഷ്ണങ്ങളായി വിഭജിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് വലിയ പ്രതീക്ഷ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് നൽകുന്നത് ചന്ദ്രോപരി തലത്തിൽ ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് രണ്ട് ദശാംശം ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ വെച്ചാണ് ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടത് വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ കുറഞ്ഞ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സാധ്യമാക്കുക അതിദുഷ്കരമാണെന്നാണ് മിക്ക ഗവേഷകരും പറയുന്നത് ലാൻഡർ കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാത്തതിനാൽ പതിനാല് ദിവസം താപനില മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി വരെയായിരിക്കും ഇത്രയും കൊടും തണുപ്പിൽ ഉപകരണങ്ങൾ നശിക്കാനും പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കാനും സാധ്യതയുമുണ്ട് നേരത്തെ ഇറങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ച ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലെ രണ്ട് ഗർത്തങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പ്രതലത്തിന്റെ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അകലെയാണ് ലാൻഡർ കിടക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും ശരിയായ ഓറിയന്റേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ലാൻഡറിനെ ഇപ്പോഴും ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും സോളാർ പാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബാറ്ററികൾ റീചാർജ് ചെയ്യാനും കഴിയും എന്നാൽ ഇത് ക്രമാനുഗതമായി കുറയാൻ സാധ്യതയുമുണ്ട് ചന്ദ്രോപരി തലത്തിൽ വിക്രം ലാൻഡറിന് അടിതെറ്റാൻ കാരണം സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന്റെ പിഴവ് തന്നെയാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ഓർബിറ്ററിലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാമറ വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ ചിത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വിക്രം ലാൻഡർ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ആകലെയാണ് ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാൻഡർ തലക്കീടായി വീണിരിക്കാമെന്നാണ് പ്രാഥമികമായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത് ലാൻഡർ കിടക്കുന്നത് ചെരിഞ്ഞാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാൻഡിങ്ങിലെ പിഴവ് മൂലം ലാൻഡറിന് കേടുപാടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പറയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്തായാലും ഇത് ഒരൊറ്റ കഷ്ടമായി കിടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തരം അപാകതകളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് സിഗ്നൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണം ചന്ദ്രോപരി തലത്തിൽ നിന്ന് വെറും രണ്ട് ദശാംശം ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ വെച്ച് വിക്രം ലാൻഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം ബംഗളൂരുവിലെ ഐ എസ് ആർ ഒ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രമായ ഇസ്ട്രാക്കിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ചന്ദ്രൻ ദൗത്യത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഘട്ടമായിരുന്നു അത് ലാൻഡറിന്റെ പ്രവേഗം ഘട്ടം ഘട്ടമായി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടത് ലാൻഡർ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രവേഗത്തിൽ അല്ല ഇറങ്ങിയതെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിൽ അതിന്റെ നാലു കാലുകളിൽ ചന്ദ്രോപരി തലം തൊട്ടിരിക്കാനും സാധ്യതയില്ല അതിനാൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയ ലാൻഡറിന് കേടുപാടുകൾ പറ്റാനും സാധ്യതയുമുണ്ട് വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ വശത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ നാല് സ്റ്റിയറിംഗ് എഞ്ചിനുകളൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നതും ഇതിനൊരു കാരണമായിരിക്കാം ഇതിനു പുറമെ ചന്ദ്രന് ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുന്ന ഓർബിറ്ററിലെ ഓപ്റ്റിക്കൽ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ കൂടുതൽ ഫോട്ടോകളും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് ചന്ദ്രോപരി തലത്തിൽ ദശാംശം മൂന്ന് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് അടി വരെ വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താനും കഴിയും ചന്ദ്രപഠന രംഗത്ത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ഓർബിറ്ററിന് ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നുമുണ്ട് വിക്ഷേപണവും ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തലും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിജയകരമായത് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ആശ്വാസം തന്നെയാണ് ഒരു വർഷം ചന്ദ്രനെ ഓർബിറ്റർ വലം വയ്ക്കുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നതെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയുസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇപ്പോൾ കണക്കും കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഏഴ് വർഷം വരെ ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രന് ചുറ്റുമുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലുണ്ടാകും നാസയുടെ ഓർബിറ്ററിന്റെ സഹായവും ഈ ഘട്ടത്തിൽ തേടുന്നുണ്ട് വിക്രം ലാൻഡറും പ്രജ്ഞ റോവറും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു എങ